हेलो स्टूडेंट्स आई एम भावना एंड आई एम योर साइंस टीचर सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द फिफ्थ चैप्टर ऑफ साइंस द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ देन द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अबाउट सेल इज वट इज सेल डिस्कवरी ऑफ सेल देन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स देन शेल शेप एंड साइज तो ये है अपना जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सेल वट इज सेल सेल क्या होती है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो आपकी सेल है वो क्या है बेसिक यूनिट होती है किसकी कोई भी ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिज्म में प्लांट आ जाए एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बींग कुछ भी आ सकते हैं आपके ऑर्गेनिज्म में ठीक है तो जो आपकी सेल है सेल क्या है फंडामेंटल यूनिट है बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ की ठीक है जो भी फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं वो ओनली सेल पे डिपेंड करते हैं ठीक है देन स्ट्रक्चर हमारी पोस्ट कैसे है हमारा बनावट के कैसा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है वो डिपेंड करता है कि सेल पे सेल पे ही डिपेंड करता है तो सेल की डेफिनेशन क्या होगी सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ठीक है देन उसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ सेल सेल को फर्स्टली किसने डिस्कवर किया था कौन से साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था तो सी द डिस्कवरी ऑफ सेल लेट स्टार्ट फ्रॉम द रोबर्ट हुक रोबर्ट हुक था एक साइंटिस्ट जिसने क्या डिस्कवर किया कोइन द टर्म सेल उसने फर्स्टली सेल को डिस्कवर किया ठीक है किसमें किया उसने इन ए कोर्क स्लाइस कोर्क स्लाइस में उसने फर्स्टली सेल को देखा कब देखा 1665 में 1665 में ठीक है देन उसके बाद लिविंग हुक लिविंग हुक साइंटिस्ट था उसने क्या किया डिस्कवर फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड उसने पॉन्ड में तालाब में फ्री लिविंग सेल सेल्स देखी कब देखी 1674 में उसने डिस्कवर किया किसको क्या फ्री लिविंग सेल फ्री मतलब पता है आपको लिविंग क्या होता है जिसमें लाइफ होती है जो ग्रोथ करता है ठीक है देन उसके बाद है नेक्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया डिस्कवर न्यूक्लियस इन 1831 जो सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं वो फर्स्टली किसने डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया ठीक है देन आता है कैलिडिन एंड सेकवान 1838 और 1855 क्या डिस्कवर किया गिव सेल थ्योरी क्या दी उन्होंने सेल थ्योरी दी जिसमें क्या बताया दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल जितने भी प्लांट्स और एनिमल है वो सब किससे मिलकर बने हैं सेल से मिलकर बने हैं ठीक है देन विरचो रॉबर्ट विरचो था एक साइंटिस्ट उसने क्या किया ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल जितनी भी सेल डेवलप होती है बनती है वो किससे बनती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से मतलब पहली वाली सेल से ही नई सेल बनती है तो सेल थ्योरी में और व्यू क्या क्या पॉस्टुलेट्स आए आपके फर्स्ट तो ये आया कि जितने भी जितने भी चाहे प्लांट है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट है और एनिमल है या फिर ह्यूमन बींग है सब किससे मिलकर बने हैं सेल से मिलकर बने हैं ठीक है फर्स्ट पॉस्टुलेट तो ये था सेल थ्योरी का सेकंड पॉस्टुलेट है कि जो भी सेल है न्यू सेल जो भी अराइज हो रही है वो कहां से अराइज हो रही है प्री एग्जिस्टिंग सेल से पहली वाली सेल से मान लो कोई सेल है जैसे ये सेल है एक ये क्या करेगी डिविजन होगा इसमें क्या होगा डिविजन डिवाइड करेगी एक सेल डिवाइड करके कितनी सेल बनाएगी दो सेल बनाएगी तो जो दो सेल बनी है नई बनी है पर वो बट बनी किससे है फर्स्ट वाले के डिवीजन से ही बनी है ना फर्स्ट वाली सेल जब डिवाइड करी है तभी बनी है तो इस पॉस्टुलेट में यही है कि जो नई सेल बनी है अराइज हुई है वो कहां से हुई है 
प्री एग्जिस्टिंग सेल से राइज हुई है ठीक है तो ये थी डिस्कवरी ऑफ सेल देन नेक्स्ट आता है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है यूनि मीन्स एक टर्म ये है यूनि मीन्स समझो यूनि मीन्स क्या होता है सिंगल ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हो उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म देन सेकेंड आता है मल्टी मल्टी मीन्स मैनी मल्टी मीन्स होता क्या है मैनी ऐसे ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड फ्रॉम मैनी सेल काफी सेल मिलकर कोई ऑर्गेनिज्म बनाती हैं तो उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देन उनके बीच में डिफरेंस अगर हमें यूनि सेलुलर और मल्टी सेलुलर को डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप फर्स्ट फर्स्ट डिफरेंस तो आपका यही हो गया कि ये यूनि सेलुलर तो सिंगल सेल से बना है और मल्टी सेलुलर काफी मैनी सेल मिलकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाती है ठीक है और सेकंड डिफरेंस क्या होगा इसमें जो भी यूनि सेलुलर में फंक्शन होता है जो भी फंक्शन होगा यूनि सेलुलर में वो कौन परफॉर्म करेगा ओनली सिंगल सेल परफॉर्म करेगी क्योंकि सिंगल सेल है इसमें तो सिंगल सेल ही करेगी मल्टी सेलुलर में क्या होगा कि एक पार्टिकुलर फंक्शन के लिए एक पार्टिकुलर सेल अवेलेबल होगी वही वो फंक्शन करेगी ठीक है नेक्स्ट डिफरेंस क्या बताओगे आप कि जो लाइफ स्पैन है जैसे आपका यूनिसेलुलर है उसका जो लाइफ स्पैन है लाइफ स्पैन क्या होता है द पीरियड बिटवीन बर्थ नेचुरल बर्थ टू नेचुरल डेथ वो जो बीच का पीरियड होता है बर्थ से नेचुरल डेथ का उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन ठीक है तो लाइफ स्पैन आपका यूनिसेलुलर का तो क्या है शॉर्ट लाइफ स्पैन है और मल्टी सेलुलर का है लॉन्ग लाइफ स्पैन लॉन्ग है ठीक है देन उसके बाद आता है कि एग्जाम्पल क्या होगा यूनिसेलुलर का या यूनिसेलुलर में आप ले लो एग्जाम्पल पैरामीशियम आपका बैक्टीरिया वगैरह ये सब किस में आएंगे यूनिसेलुलर में ठीक है देन उसके बाद मल्टी सेलुलर में कौन आएगा प्लांट्स हो गया आपका एनिमल्स वगैरह हो गए पंजाई वगैरह हो गई ये सब किस में आएंगे मल्टी सेलुलर में तो ये बेसिक डिफरेंस थे किसके बीच में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में ठीक है देन उसके बाद आता है आपका प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल प्रो कैरियोटिक सेल्स क्या होती है अब अगर हम जनरल इनके डिफरेंस की बात करेंगे तो साइज का डिफरेंस बेसिक होगा कि जो आपकी प्रो कैरियोटिक सेल हो उस वो स्मॉल होगी एज कंपेयर टू यू कैरियोटिक सेल ठीक है साइज कितना होगा आपका प्रो कैरियोटिक का साइज होगा आपका 0.1 पॉइंट वन टू फाइव माइक्रोमीटर प्रो का साइज होगा 0.5 पॉइंट फाइव सॉरी जीरो पॉइंट वन टू फाइव माइक्रोमीटर ठीक है देन यू कैरियोटिक लार्ज साइज में इसका साइज होगा 10 टू 100 माइक्रोमीटर इसका साइज होगा 10 टू 100 माइक्रोमीटर ठीक है देन उसके बाद न्यूक्लियस का डिफरेंस होगा जो आपका प्रो कैरियोटिक सेल है प्रो कैरियोटिक सेल में तो क्या होगा न्यूक्लियस अबसेंट होगा और अगर होगा भी तो न्यूक्लियोइड को फॉर्म में होगा मतलब थोड़ा बहुत शो होगा न्यूक्लियोइड की फॉर्म में ठीक है तो प्रोक में क्या होता है न्यूक्लियस अबसेंट होता है और जो आपकी यू कैरियोटिक सेल है उसमें हाईली डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ठीक है देन उसके बाद प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस एक और आएगी जो भी सेल ऑर्गेनल होते हैं सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं ना जिसमें हमारे आते हैं गोलगी बॉडी ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोलगी बॉडी ई आर राइबोजोम डाइजोजोम माइटोकोडिया ये सब क्या है सेल ऑर्गेनल है इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है हमारी बॉडी में ठीक है तो ये कहा प्रेजेंट होते हैं सेल में प्रेजेंट होते हैं ये ऑर्गेनल ठीक है तो जो आपका प्रो कैरियोटिक सेल है उसमें जो सेल ऑर्गेनल है वो क्या होता है अबसेंट होता है सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते इसमें और आपके जो यू कैरियोटिक सेल है इसमें क्या होंगे वेल डेवलप्ड सेल और सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट इसमें सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे ठीक है देन उसके बाद आता है आपका क्रोमोजोम क्रोमोजोम क्या होगा इसमें प्रोकैरियोटिक में तो आपकी जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल इसमें सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम ठीक है 
सिंगल सर्कुलर होगा वो भी ठीक है सिंगल स्टैंडर्ड होगा और इसमें यू में काफी स्टैंडर्ड होगा ठीक है और ज्यादा स्टैंडर्ड डीएनए इसमें प्रेजेंट होगा तो ये था बेसिक डिफरेंस किसके बीच में प्रोकैरियोटिक और यू कैरियोटिक सेल्स के बीच में ठीक है देन उसके बाद आता है सेल की शेप सेल की शेप किस पे डिपेंड करती है कैसी होगी सेल की शेप किस पे डिपेंड करती है वो उनके स्पेसिफिक फंक्शन पे डिपेंड करती है जैसे एक सेल है वो क्या कौन सा फंक्शन कर रही है तो उसी के बेसिस पे उसकी शेप होगी ठीक है तो जैसे ये आपकी फर्स्ट शेप है स्मूथ मसल सेल है ये सीधा डायग्राम स्मूथ मसल सेल है शेप कैसी होती है इसकी स्पिंडल शेप्ड होती है स्पिंडल शेप्ड होती है देन सेकेंड है नर्व सेल नर्व सेल लॉन्ग होती है इलोंगेटेड फॉर्म इलोंगेटेड शेप होती है इसकी ठीक है देन उसके बाद स्पम स्पम है आपका उसकी शेप कैसी होती है फ्लेजिला लाइक मूव करता रहता है वो ठीक है देन ओवम ओवम की शेप कैसी होती है स्पेरिकल ये है आपका मेल गैमेट स्पम और ओवम है आपका फीमेल गैमेट ठीक है फीमेल गैमेट तो जो सेल की शेप होती है वो डिपेंड करती है उनके स्पेसिफिक फंक्शन पे डिपेंड करती है ठीक है देन उसके बाद आता है सेल का साइज सेल का साइज क्या होगा जो आपकी बैक्टीरिया है स्मॉलेस्ट सेल है स्मॉल है सेल तो उसका साइज होगा 0.2 पॉइंट टू टू जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर जीरो पॉइंट माइक्रोमीटर देन उसके बाद आती है नर्व सेल नर्व सेल होती है हमने इसमें देखा था सेल शेप में नर्व सेल होती है लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है नर्व सेल जिसका साइज होता है लेंथ होती है 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो मिलती है वो तो होती है आपकी माइको सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइको याद रखना माइको साइज होता है इसका 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर देन उसके बाद सबसे लार्जेस्ट सेल ओस्ट्रिच एग सेल सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है ओस्ट्रिच एग सेल जिसका साइज होता है 170 एम mm. 170 सेवेंटी mm. तो ये था सेल का साइज सबसे स्मॉलेस्ट तो माइक्रो है और सबसे लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग सेल है तो ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल